அழைக்கிறான் மாதவன் குருவி சரணம் டுடே கிளாஸ் ரொம்ப நான் அருமையாக இருந்ததுங்க சார் என்னோட வேதனைக்கும் வழிக்கும் தகுந்த பதில் கொடுத்தீங்க சார் கோவத்தினால என்ன ஒரு நம்ம நம்மளா இரு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சொன்னீங்க சார் இது புக்தரோட எக்ஸாம்பிள் ரொம்பவே அருமையாக இருந்ததுங்க சார் புக்தருக்கே அந்த இன்சல்ட் நடந்துச்சுன்னா நம்மளாம் ஒன்றுமே இல்லை சார் அதனால் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கோவப்பட்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையே இவ்வளோ நாள் இழந்திருக்கோம் சார் அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார் இன்றைக்கி அதேமாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு செயலும் நான் செய்யும்போது விழிப்புணர்வோடு செயல்படுறேன் சார் எந்த எண்ணம் எனக்கு தோணும் போதும் இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதாங்கிற பகுத்தறிஞ்சு நான் செய்கிறதுக்கு எனக்கு முடியுது சார் அதேமாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு செயலும் கவனிக்க சொன்னீங்க எண்ணங்கள் வரும்போது வரட்டும் அதை தவிர்க்க வேண்டாம் அது செய்யணுமா செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண சொன்னீங்க அது அந்த அந்த மாதிரி தான் சார் இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி செய்யும்போது இப்போ நம்ம எனக்கே ஒரு புரிதல் ஏற்படுது எனக்குள்ள அந்த மாதிரி குழந்தைகிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் கணவர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறதும் எனக்கு புரியுது சார் எண்ணங்கள் வரும்போது அதை கவனிக்க தோணுது சார் எனக்கு எனக்குள்ள கொஞ்சம் ஒவ்வொரு மாற்றங்களும் ஏற்படுது சார் குருவை சரணம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க சரி என்ன கிளாஸ் பார்க்க போறோம் நம்பிக்கை <coughs> 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 எல்லாரும் இந்த ரீன்கார்னேஷன் பத்தி பேசாத ஆட்களே கிடையாது ரீன்கார்னேஷனை பத்தி எல்லாருமே பேசிட்டாங்க யாரு பேசல ரீன்கார்னேஷனை பத்தி இப்ப பிளே பண்ண சிவபுராணம் புல்லாகி பூடாய் புழுவாகி மிருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் ஜனங்களாய் வல்ல சுரராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லாது என்ற தாமர சங்கமத்தில் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேனே அப்படின்றாரு பிறந்து இழைத்தேன்றாரு அந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பிறந்து 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 இழைத்தேன் அப்படின்றாரு ஒரு மனிதன் வாடுவதற்கும் இழைத்து போவதற்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஒரு மனிதன் வாடுறான் அப்படின்னா எவ்வளவு நேரத்துல வாட முடியும் இப்ப ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கானா பட்டுன்னு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள வாட முடியும் ஒரு மனிதன் இழைச்சு போறான் அப்படின்னா எவ்வளவு டைம் எடுக்கு ஒரு ஒரு மாசமா டைம் எடுக்குமா இழைச்சு போறதுக்கு சாப்பிடாம இது வேலை பார்த்து 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 இழைச்சு போறான் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாசத்துல டிஃபரன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்ப இந்த வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்திலே ஒரு மாசத்துல இழைச்சு போறதுதான் ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இந்த பிறந்து 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 இழைத்தேன் அப்படின்றாரு அப்படின்னா எத்தனை பிறப்பு நான் பிறந்து இங்க வந்துகிட்டே இருக்கேன் புல்லா பிறந்துட்டேன் பூடாய் பிறந்துட்டேன் பல்வெருகமா பிறந்துட்டேன் பாம்பா பிறந்துட்டேன் மனிதராய் பேயாய் கனங்களாய் எல்லாமாவும் பிறந்துட்டேன் எனக்கு எப்போ இந்த மோட்சம் என்றது கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு யாரு பேசல எந்த பாடல் நீங்க எடுத்துட்டீங்களான்னு சித்தர் பாடல் எடுத்துட்டீங்கனாலும் இந்த விஷயம் இருக்கும் பட்டினத்தாரு என் செயலாவது யாதொன்றும் இல்லை உன் செயலே என்று உணர பெற்றேன் என் செல் என்னோட செயல் எதுவுமே கிடையாது உன்னோட செயல் தான்றது எனக்கு எல்லாமே இங்க புரியுது இந்த ஊன் எடுத்த இந்த உடம்பு எடுத்த பின் செய்த தீவினை யாதொன்றும் இல்லை பிறப்பதற்கு முன் செய்த தீவினையும் இந்த பிற இந்த உடம்பு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முன் செய்த தீவினை தான் இங்க என்ன வந்து இந்த பிரச்சனைக்குள்ள என்ன தள்ளி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் அப்ப இந்த இடத்துலயும் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிறப்பு இருக்கு அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்ப இந்த ரீஇன்கார்னேஷன் பத்தி அந்த காலத்திலயும் சரி இப்பயும் சரி சில பேருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இத சயின்ஸும் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா ரீன்கார்னேஷன் கிடையாது நம்ம வாட்டி இங்க வரோம் நம்ம அடுத்து இந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரியுது அடுத்து திரும்பவும் வருது போறது அவ்வளவுதான் 
இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மீண்டும் போய் திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்றதுல யாருக்கும் உடற்பாடு கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு அதை ரீஇன்கார்னேஷன் பத்தி சயின்ஸ் ஒத்துக்கிறாங்க இப்ப அதை பத்தின ஆராய்ச்சிகள் போயிட்டு இருக்கு அப்போ இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லும் போது அது இல்ல ஏன்னா தெரியல தெரியாதனால இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்போ இங்க ஒரு விஷயம் தெரி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கன்னா அங்க தெரியல சரி இங்க ஒரு விஷயம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கன்னா இங்க இல்லாமலாம் இல்ல அவங்களுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம் சில விஷயம் அவங்க பார்க்காத வரைக்கும் அது இல்ல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே இருக்குதுப்பா அப்ப இவ்வளவு நாளா நம்பறவங்களோட இவ்வளவு நாளா இல்லைன்னு சொல்லி நம்பறவங்களோட நம்பிக்கை புளூட்டோன் ஒரு கிரகம் ஒரு கோல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இல்லைங்க புளூட்டோ வந்து கோல்குள்ளேயே வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டீங்க ஒன்பது நான் படிக்கும் போது ஒன்பது பிளானட்டா இருந்தது இப்போ கத்து கொடுக்குறவங்களுக்கு எட்டு பிளானட் கத்து கொடுக்குறீங்க திரும்ப நாளைக்கு ஒரு பிளானட் புதுசா உருவாச்சுன்னா இப்பயும் சொல்லப்படுது கிரகம் எக்ஸ் சொல்றாங்க பிளானட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு வருடத்திற்கு ஒரு முறை சூரியனை சுத்தி வருது அது எங்கேயோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதோட ஆராய்ச்சிகள் போயிட்டு இருக்கு அப்ப இவ்வளவு நாளா எட்டுன்னு சொன்னவங்க நாளைக்கு திரும்ப ஒன்பதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த ஆராய்ச்சி இப்பதான் வந்து சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறது ஆனா இந்த இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாதப்போ இந்த கோல் இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு இந்த சனி கோல் இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு இந்த சனி கோல் இந்த சூரியன் சுத்தி வருவதற்கு முப்பது ஆண்டுகள் டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு கூடிய விஷயத்த எடுத்து சந்திரன் இருபத்தி ஏழு நாள் டைம் எடுத்துக்குது முப்பது நாள் கிட்ட டைம் எடுத்துக்குது செவ்வாய் ஒரு மாசத்துல சுத்தி வருது புதன் ஒரு மாசத்துல சுத்தி வருது இந்த மாதிரியான கணக்குகள் எங்க உட்காந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த ஒரு கருவியும் இல்லாம தனக்குள் பயணம் பண்ணி ஞானத்தால தவம் பண்ணி யோகம் பண்ணி இங்க இருக்கக்கூடிய கோலோட அளவு என்ன அப்பயே எழுதிட்டான் இது எல்லாத்தையுமே எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி சுத்தி வருது அததான் ஜாதக கட்டத்துல போடுறோம் எது ஒரு கட்டத்துக்கு இரண்டரை வருடமாக கணக்கு பண்ணி பன்னெண்டு கட்டம் இன்டூ டூ ஹண்ட் ஆஃப் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் கணக்கு வரும் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கணக்கு வரது எதுக்குன்னா ஒரு சனி அதனாலதான் ஏழ்ற ஏழ்ற சனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏழ்ற சனினா என்ன ராசிக்கு முன் கட்டத்திலும் சனி வந்து உங்களோட சந்திர உங்களோட சந்திர பிறப்போட சந்திரன் ராசிக்கு முன் கட்டத்திலும் ராசிக்கு பின் கட்டத்திலும் ராசிலும் இருப்பது ஏழ்ற சனி ரெண்டரை வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் அப்ப என்ன முழுமையாக சுத்தி வர்றதுக்கு முப்பது ஆண்டுகள் சொல்லி சொல்றான் இதைதான் இன்னைக்கு சயின்ஸும் சொல்லுது முப்பது முப்பது ஆண்டுகள் எடுத்துக்குது அப்படின்னு அப்ப ஒரு சனி கோள் சூரியனை சுத்தி ரெண்டு வாட்டி சுத்தி வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வயசு எவ்வளவு அறுபது வருஷம் அறுபது வயசுல இருப்பீங்க ரெண்டே முறை சுத்தி வந்துச்சுன்னா இந்த பிரபஞ்சம் ரொம்ப பெருசு இந்த பிரபஞ்சமுக்கு ஆதியம் இல்லை அந்தமும் இல்லை நீங்க பிளைட்ல இருந்து நீங்க மேல பாத்தீங்கனாலே நீங்க எங்க இருப்பீங்க நீங்க பிளைட்ல இருந்து பாத்தீங்கனாலே இப்ப பிளைட்ல மேல போறீங்க நல்லா உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் பிளைட்ல போகும்போது அப்படியே கீழே இருக்கு தரையில இருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு ஹைட் போயிடும் பார்த்தா பில்டிங் எல்லாம் கூட்டி குட்டியா கூட்டி குட்டியா தெரியும் அது எத்தனை அடுக்கு மாடி பன்னெண்டு அடுக்கு மாடி பத்து அடுக்கு மாடி இதுவே குட்டி குட்டியா தெரியுது சரி அங்க இருந்து அப்படியே டிராவல் பண்றீங்க இன்னும் தூரமா போறீங்க இப்ப எங்க இருக்கீங்க ஓ இன்னும் பல பேருக்கு கேள்வி என்னன்னா நம்ம பூமிக்கு மேல இருக்குமா பூமிக்கு உள்ள இருக்குமான்றது பல பேருக்கிட்ட கேட்டா பூமிக்கு உள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நல்லா படிச்சவங்களே நம்ம பூமிக்குள்ள இல்ல பூமிக்கு மேல இருக்கும் இப்போ பிளைட் பறக்குதுன்னா இது பூமியில எல்லாம் இல்ல நம்ம பிளைட் பறக்கும்போது நம்ம பூமி இல்ல நம்ம ஆகாயத்துல தான் இருக்கும் இப்பயும் ஆகாயத்துல தான் இருக்கணும் ஒரு உருண்டைக்கு மேல நம்ம இருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்ப நல்லா உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த பூமிய விட்டு விலகி போறீங்க அப்படியே டிராவல் பண்ணுங்க இப்ப பூமி இப்போ எங்க போச்சு பூமி குட்டியா ஆயிடுச்சு சரிங்களா இப்ப அப்படியே டிராவல் பண்றீங்க உள்ள டீப்பா டிராவல் பண்றீங்க இன்னும் ரொம்ப லாங் போறீங்க இப்ப எங்க இருக்கிறீங்க அப்படியே மூன் கிட்ட போறீங்க பூமிய தூரத்துல பாக்குறீங்க பூமியே இப்ப இவ்வளவு தெரியுது உங்களுக்கு சரி மூணை விட்டு இன்னும் வெளியே போறீங்க அடுத்தடுத்த கோலுக்கு போறீங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போயிட்டீங்க இல்ல செவ்வாய் கிரகத்தை விட்டு அப்படியே தாண்டி போயிட்டீங்க இப்ப உங்களால பூமியை பார்க்க முடியுமா ஓகே பார்க்க முடியுது எவ்வளவுல இருக்கு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கும் வச்சுங்க நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கும் அந்த நட்சத்திரத்துல எழுபது சதவீதம் தண்ணி சரிங்களா அந்த பூமியில எழுபது சதவீதம் தண்ணி மனிதர்கள் இருக்கக்கூடியது முப்பது சதவீதம் அந்த முப்பது சதவீதத்துல நீங்க எங்க இருக்கீங்க இத்தனை கண்ட்ரில இந்தியால இருக்கீங்க சரி இந்
அந்த இந்தியால எங்க இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறீங்க சரி தமிழ்நாட்டுல எங்க இருக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டுல கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு சரி கோயம்புத்தூர்ல எங்க இருக்கிறீங்க கோயம்புத்தூர்ல சரவணம்பட்டி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கு ஓகே சரவணம்பட்டியில எங்க இருக்கிறீங்க சரவணம்பட்டியில காமராஜர் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்றது ஒன்னுல இருக்கிறேன் சரி காமராஜர் ஸ்ட்ரீட்ல எங்க இருக்கிறீங்க காமராஜர் ஸ்ட்ரீட்ல பிப்த் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்குங்க சரி பிப்த் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கீங்க பிப்த் ஸ்ட்ரீட்ல எத்தனாவது வீடு பிப்த் ஸ்ட்ரீட்ல வந்து பத்தாவது வீடுங்க சரி பத்தாவது வீட்டுல இப்ப எங்க இருக்கிறீங்க மூணாவது பெட்ரூம்ல மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல இருக்கிறேன் சரி மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல எங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல பத்துக்கு பத்து ரூம்ல சார் பதினஞ்சுக்கு இன்று பத்து ரூம்ல லாஸ்டா அங்க மூலையில உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இப்ப எங்க இருக்கிறீங்க நீங்க நீங்க ஒரு தூசுக்கு கூட சமம் கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல தூசி அளவு கூட நம்ம வரமாட்டோம் சத்தியமா நம்ம எல்லாம் ஒரு தூசுங்க அப்படின்றீங்களா நீங்க தூசி அளவு கூட வரமாட்டோம் ஒண்ணு இல்ல நிறைய அப்படியே மண்ணை கையில வாரிக்கீங்க அப்படியே தூக்கி எங்கேயோ போட்டு வந்துருங்க மண்ணை பார்க்க முடியுதா மண்ணு அப்படின்னா அது எவ்வளவு குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா இதுதான் வந்து கோலே குட்டி குட்டியா நீங்க பார்க்கக்கூடியதுதான் கோல் இன்னும் நீங்க அப்படியே டீப்பா வெளியே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா பல மிக்கவே அப்படியே இந்த ஒரு கோல்ல இருந்து வெளியே போய் குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா கல் அப்படியே டிராவல் பண்ணி போதுன்னா அது எல்லாமே ஒரு ஒரு கோல்னு வச்சுப்போம் எங்க இருக்கீங்க நீங்க சோ அப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இப்ப கண்டுபிடிக்கிறதுனால நம்ம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அந்த காலத்திலேயே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு இத்தனை நட்சத்திரங்கள் இருக்கு நட்சத்திரங்கள் பல உண்டு பட் மனிதனுக்கும் ஒரு வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் எதுவாக இருக்குன்னா இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் இருக்கு இது மெயினாக எடுத்து இதை வச்சு ஒரு மனிதனோட அஹ் வளர்ச்சியும் அவனோட தடையையும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஜோதிட சாஸ்திரம் கொண்டு வராங்க இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் இந்தந்த ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்றத கொண்டு வராங்க அப்ப இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அந்த மாதிரி ஒன்னு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதை விட எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நிக்கிறது சரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் யாரு பேசல கார்மிக் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி திருவள்ளூர் பேசலையா ஊல் பையன் பேசலையா முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் அப்போ ஊல் பத்தியும் பேசியிருக்கிறாரு அந்த கர்மாவை எப்படி அழிக்கணும்னு பேசியிருக்கிறாரு ஒரு மனிதன் என்னதான் பிரச்சனை அவனுக்கு என்னதான் வந்து அவன் முயற்சி பண்ணாலும் ஊல் பையன் அவனுக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறானோ அதோட விளைவாக தான் இங்க ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்றாரு அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து வச்சு படிச்சு பாருங்க அவரே என்ன சொல்றாரு தெய்வத்தால் ஆகாத என்னும் முயற்சி தன்மை வருத்த கூடி தரும்ன்றாரு இப்ப எதை நம்புறது நானு கர்மா படி நடக்குன்றத நம்புறதா இல்ல உண்மையா நான் வந்து செயல் பண்ணா மாறுன்றத நம்புறதா அப்படின்னா இங்க சில பேரோட ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் இத மா இந்த வாழ்க்கை விதிப்படி தான் நடக்குதா அல்லது விதிக்கு அப்பாற்பட்டு நடக்குதா நான் இங்க ஒரு விஷயத்த மாத்திக்க முடியுமா மாத்திக்க முடியாதா அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது தானே இருக்கா சொல்லலாமா வேண்டாமா இல்ல அப்படியே கடந்து போயிடலாம் நீங்களே கண்டுபிடிச்சுங்கன்னு சொல்லுங்க அப்படின்றீங்களா அதுக்குதானே வந்திருக்கேன் இதைத்தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில விஷயங்கள் விதிக்குள் வரும் சில விஷயங்கள் விதிக்கு அப்பாற்பட்டு வரும் சில விஷயங்கள் விதிக்குள்ள வரும் சில விஷயங்கள் விதிக்கு அப்பாற்பட்டு வரும் இதைதான் சஞ்சிதம் அப்படின்றாங்க இப்ப ஒரு மனிதன் இங்க பிறப்பு எடுக்கிறான் அப்படின்னா சஞ்சித கர்மா அப்படின்றது பேலன்ஸ் ஷீட் மொத்தம் மூணு வகையான கர்மாக்கள் இருக்கு சஞ்சித கர்மான்றது பேலன்ஸ் ஷீட் ஏன்னா இத்தனை பிறப்பு அவன் பிறந்து வந்துட்டே இருந்ததோட ஒரு மொத்த கூற்று ஒரு விஷயத்த அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து ஒரு ஆயிரம் மூட்டையாக ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வைக்கிறான் இப்ப இந்த ஆயிரம் மூட்டையை உடனே கழிக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்றாங்க சரி ஒரு அஞ்சு மூட்டையை செலக்ட் பண்ணி இந்த அந்த ஒரு அஞ்சு மூட்டையை கழிச்சுட்டுவான் இந்த ஒரு நூறு மூட்டையை கழிச்சுட்டோம் ஒரு நூறு மூட்டையை கொடுத்து அனுப்புறாங்க இது பேர் பிராப்த கர்மா சஜிதம்ன்றது மொத்த பேலன்ஸ் ஷீட்டு இந்த அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல எல்லாம் கடை குடிக்கும் போது மொத்தமா எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க சோ அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் சஞ்சிதம் பிராப்தம்ன்றது இந்த ஜென்மத்தில் இவன் என்ன அனுபவிக்க போறான் ஒரு நூறு மூட்டையோட அளவு மட்டும் பிராப்தம் ஆகாமியம் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை வைத்து நீங்க என்னங்க புதுசா சேர்த்துக்கிறீங்க என்ன புதுசா ஒரு விஷயத்த பண்றீங்க அப்படின்றது தான் ஆகாமிய கருமம் அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா மீண்டும் மனுஷன் இங்க இருந்து போகும்போது இன்னும் பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கி இன்னும் செய்ய வேண்டாத சில செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சு நூறு மூட்டை நூத்தம்பது மூட்டையா கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறான் ஏன்டா மேல பாக்குறாங்க ஏன்னா ஒரு நூறு மூட்டை கொடுத்து கழிச்சுட்டு வா
இப்ப ஆயிரம் மூட்டை இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ஜென்மத்துக்கும் ஒரு ஒரு நூறு நூறு மூட்டை அப்படின்னா கூட ஒரு பத்து பிறவி போகும் ஆனா என்ன பண்றோம் நம்ம நூறு மூட்டையை கழிக்கிறோமா மீண்டும் ஜாஸ்தி தான் பண்றோம் சேர்ந்துகிட்டே போகுது அசட்டு சேர்ந்துகிட்டே போகுது எப்ப இப்ப கழிக்க போறோம் அப்போ சஞ்சிதம் பிராப்தம் ஆகாமியம் சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று வகையான கருமாக்கள் ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் மிகப்பெரிய லெவல்ல மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது காமியம் நிஷ்காமியம் அப்படின்றது அடுத்து ஒரு அது அடுத்து வேற டைப் ஆனா அந்த மூணு கருமாவை பத்தி மட்டும் புரிஞ்சுங்க இதனாலதான் ஜாதகத்தில் எழுதப்படும் போது ஒருவருடைய ஜாதகம் எழுதப்படும் போதும் ஜனனி ஜென்ம சௌக்கியானாம் வரதனி குல சம்பதா பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் லிக்கத ஜென்ம பத்திரிகை அப்படின்னு சொல்லி ஒருவருடைய ஜாதகம் எழுதப்படும் போது இந்த சென்டென்ஸ் எழுதிட்டு தான் ஜாதகமே எழுத ஆரம்பிப்பாங்க அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஜாதகத்துக்கு முப்பிரவில் செய்த கரும வினைகளின் பயனாக இந்த பூமியில் இந்த உயிர் ஜனனம் எடுத்தது இந்த உயிர் இங்க ஜனனம் எடுத்தது எதற்கான காரணம் அப்படின்னா அந்த வினை பயனின் கூற்றாக எதை அனுபவிக்கணும் எதை அனுபவிக்க கூடாது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இதுக்கு உண்டாயிருக்கு அதை அனுபவிப்பதற்காக இந்த உயிர் இங்க வந்திருக்குது இதோட மொத்த ஒரு கூற்று தான் இந்த ஜாதகம் அப்படின்ற கூடிய ஒரு விஷயம் இது என்ன அனுபவிக்க போது என்ன அனுபவிக்க போல என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்காது அப்படின்றதோட ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லி ஜனனி ஜென்ம சௌக்கியானாம் வரதனிக்குள்ள சம்பதம் பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் லிக்கித ஜென்ம பத்திரிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வாசகம் போட்டு தான் ஒரு ஒருடைய ஜாதகம் எழுதப்படும் இப்ப நீங்க ஒரு அவிட்ட நட்சத்திரத்துல பிறக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எடுத்த உடனே என்ன ஆரம்பிக்கணும் செவ்வாய் ஆரம்பிக்கும் தசா இருப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன தசை நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க ஒரு ஒரு கிரகத்திற்கும் ஒரு ஒரு பீரியட் இருக்கு இப்ப செவ்வாய் அப்படின்னா ஏழு வருடம் ராகு அப்படின்னா பதினெட்டு வருடம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிரகத்திற்கும் ஒரு ஒரு இது இருக்கு அப்ப இது எதோட இது அப்படின்னா எதோட முடிவு அப்படின்னா இதுக்கு முன் ஜென்மத்தில் ஓ தசா இருப்பு அப்படின்றது செவ்வாய் மூணு வருஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுப்போம் உங்களோட ஜாதகத்தை நீங்க எடுத்து வச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தசா இருப்பு மீதம் உள்ள இருப்பு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்கல்ல தசா இருப்பு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இதுல இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கிரகத்தோட இதுல பதினெட்டு வருடம் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னா பதினெட்டு வருஷம் இருந்திருக்கு சுக்கரன் ஏழு வருடம் அப்படின்னா அது ஒரு இதுல இருக்கும் ஏன்னா சுக்கரனோட வருடம் இருபது வருடம் அப்ப என்னன்னா ஆல்ரெடி பதிமூணு வருடம் ஓடி இருக்குன்னு அர்த்தம் எதுல ஓடிச்சு இப்ப ஜாதகத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா முன் ஜென்மத்துல நீங்க அனுபவிச்சிருப்பீங்கல்ல அது அங்க விட்டதோட ஒரு ஆரம்பம் தான் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது விட்டதோட அங்க என்ன விட்டீங்களோ இப்போ செவ்வாய் ஏழு வருடம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தசா இருப்புல மூணு வருடம் காட்டும் இருப்பு தசா இருப்பு மூணு வருடம் காட்டும் அப்ப அந்த நாலு வருஷம் எங்க போச்சு உன ஜென்மத்துல நீங்க அதை அனுபவிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அனுபவிச்சு அந்த நாலு வருடம் ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல உங்களோட உயிர் பிரிஞ்சிருக்கு கர்ப்பச்சல் நீக்கி இருப்பு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுதான் லக்னத்துக்கு கணிப்பாங்க எங்க இருக்கும் போதெல்லாம் அது கணக்காகுது கர்ப்பத்துல இருக்கும் போது கர்ப்பத்துல இருக்கும் போது எவ்வளவு நாட்கள் இருந்துச்சு அதெல்லாம் கழிஞ்சு மீதம் உள்ள தசா இருப்பு தான் வருது உங்களுக்கு கர்ப்பத்துல எவ்வளவு நாள் இருந்துச்சு கர்ப்பச்சல் நீக்கி இருப்பு சூரிய உதயத்தை போட்டு கால்குலேட் பண்ணி எடுத்தோன்னா லக்னம் வரும் அந்த காலத்துல எல்லாம் ஜாதகம் அதனால தான் படிக்க மாட்டாங்க பெருசா எங்க அப்பாவோட கணக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இவ்வளவு பெரிய நோட்டு இருக்கும் லக்னத்தை கணிக்கிறதுக்கு லக்னத்தை கணிச்சு அந்த பாயிண்ட் சின்ன பாயிண்ட் கூட மாறாம பர்ஃபெக்டா எடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட லக்னம் கணக்கு பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் டு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகும் இன்னைக்கு சாப்ட்வேர் போடுறோம் டுவெண்ட்டி டூ டென் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் டைம் டூ பிப்டி ஃபைவ் ஏஎம் பர்த் பர்த் பிளேஸ் மலேசியா ஜோஹர் பாரு கிளிக் அப்படியே வருது உங்களுக்கு எல்லாமே அதனால இன்னைக்கு ஈஸி ஆயிடுச்சு யூடியூப் வந்ததுனால இல்லையே இந்த சூரியன் இது கூட சேர்ந்துச்சுன்னா அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்றாங்க நீங்க என்ன வேற மாதிரி சொல்றீங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு நாலேஜ் வளர்ந்துட்டதுனால நம்ம அஸ்ட்ராலஜரையே கேள்வி கேட்பாங்க என்ன இவங்க ஒரு விதியை பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனா விதி விதி விளக்குன்றது ஒரு நூறு இருக்குது ஜாதகத்துல அப்போ இங்க என்ன ஒரு விஷயத்தால ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஜாதகம் ஒரு விஷயத்த எதை காட்டுது இவன் என்னன்னு அனுபவிக்க போறான் என்னன்னு அனுபவிக்க போல அப்படின்றத காட்டுது அப்ப எப்படி இது முன்னாடியே தெரியுது 
அப்ப இங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது இதனாலதான் நான் ஆல்ரெடி இந்த பட்டினத்தர் பாடம் சொன்னேன் என் செயலாவது யாதொன்றும் இல்லை என்னோட செயல் ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க தெரிஞ்சு போச்சு உன் செயலே என்று உணரப் பெற்றேன் உன் செயல் தான் புரிஞ்சு போச்சு ஏன் இங்க நான் எதுவுமே பண்ணல நான் என்ன பண்றது எல்லாம் நீ தான் பண்ற அப்படின்னு சொல்லி விட்டவர்கள் பலர் சித்தர்கள் இருந்தாலும் இந்த வாழ்க்கையை நான் இங்க நான் தான் வாழ்றேன் நான் தான் இங்க நடத்தணும் அப்படின்றவங்க பலர் இதுலயும் சிலர் அதுலயும் பலர் அதுலயும் பலர் இதுலயும் சிலர் அப்ப நான் என்னதாங்க பண்றது செயல் பண்ணணும் இது கர்மாக்குள்ள வருதா இது கர்மாக்குள்ள வரலையா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப போறீங்க கால்ல ஒரு விஷயம் ஆஹ் இடிச்சிருச்சு கால்ல ஏதோ ஒண்ணு இடிச்சிருச்சு இடிச்ச உடனே ஐயோ இது எப்படி நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வருத்த போறீங்க இன்னைக்கு இந்த இடிச்ச ஒரு விஷயம் நாளைக்கு சந்தோஷமாக மாறும் எப்படிங்க இடிச்சதெல்லாம் சந்தோஷமா மாறும் கேள்வி வரும் நீங்க என்ன ஆகுதுன்னா இடிச்சதுனால என்ன பண்றீங்க நீங்க அன்னைக்கு போக வேண்டிய பிளைட்டுக்கு போல போக வேண்டிய பிளைட்டுக்கு போல சரி அப்பயும் என்ன பண்றீங்க இன்னைக்கு போயிருக்க வேண்டியது ரொம்ப இதாயிடுச்சு இப்படி அடிப்பட்டு காலில் அடிப்பட்டதுனால ஸ்டிச் போடுற அளவுக்கு ஆனதுனால இன்னைக்கு ஃபிளை ஃபிளைட்ல என்ன ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய அந்த மலேசிய விமான மாதிரி காணாம போகுதுன்னு வச்சுக்கோ இப்ப என்ன பண்றீங்க நல்ல வேலை இடிச்சிச்சு ஃபீல் வருதா நல்ல வேலைங்க இடிச்சதுங்க நான் போயிருந்தேன்னா அந்த பிளைட்ல முன்னூத்தி ஐம்பது பேரோட சேர்ந்து நானும் காணாம போயிருக்கேன் ஃபீல் வருமா அப்ப அப்போ ஒரு வருத்தத்தை கொடுத்த ஒரு விஷயம் இப்ப ஏன் சந்தோஷத்தை கொடுத்து கொடுக்கும் தானே அப்ப வருத்தத்தை கொடுத்த ஒரு விஷயம் இப்போ சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு நடந்த விஷயம் அப்படி அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் பிரச்சனையாக பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இங்க இது வந்து எனக்கு பிரச்சனையா நடக்குது இது எனக்கு வந்து இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது இது இங்க பிரச்சனையே கிடையாது சமநிலைக்கு நடுநிலைக்கு கொண்டு வந்து வருவதற்காக ஒரு விஷயம் நடக்குது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரிதான் உடம்பு உங்களுக்கு சரியா இல்ல ஃபீவர் வருது வாமிட் வருது அப்படின்னா வாமிட் வருதுன்றதுக்காக அங்க தவறு நடக்குதுன்றது கிடையாது உடம்பு ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு முறையில இருந்திருக்கு மீண்டும் நார்மலான ஸ்டேட்டுக்கு இந்த உடம்பு கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த நடுநிலைக்கு வரணும்னா இந்த கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேறணும் ஏறுனா நடுநிலைக்கு வரும் அப்ப எனக்கு இது வலிக்குது குத்துது கொடையுது அப்படின்னா நீங்க செய்த வினையின் பயனாக ஒரு விஷயம் நடக்குது நடுநிலை பண்றதுக்காக நடக்குது ஏன் இறைவன் மிக பெரும் பெரும் கருணை கொண்டவர் இது இருந்தா குழந்தனால டிராவல் பண்ணி போக முடியாது அதனால அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழிச்சு விடுவோம் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழிச்சு விடும் சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழிச்சு விடுறாரு இதை உணரணும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழிச்சு விடுறாரு இத மாதிரி ஒரு விஷயமே நடக்கலன்னு வச்சுக்கலேன் இல்லைங்க எனக்கு இந்த கர்மா எல்லாம் வேணாங்க எனக்கு எப்ப இது எப்படி தெரியும் நான் அதை எப்ப பண்ணதோ இப்ப ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லைன்னா இந்த உலகம் சரியாக இயங்காது நீங்க சொல்றீங்களே அரசியல்வாதி இப்படி பண்றான் இவன் இப்படி இருக்கான் நல்லா தானே இருக்கான் அவன் இப்படி பண்றான் இவனோட வாழ்க்கை சூப்பரா தான் இருக்குது அடிச்ச பணம் சேர்க்கிறான் திரும்ப அவனுக்கு ஒரு அடி இல்லைன்னா திரும்பியே பார்க்க மாட்டான் எங்கேயோ ஒரு இப்படியோ ஒரு தவறுகள் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது ஒரு அடி ஒன்று உழுகும் பயங்கரமா அப்பதான் யோசிப்பான் எதுக்கு இது நடந்துச்சு டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கீங்க எந்த ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கருமே வரல வண்டி ஸ்லோ பண்ணுவீங்களா ஸ்லோ பண்ணாம ஓட்டினா என்ன ஆகும் இங்க அது போய் முட்ட வண்டி தான் அப்ப என்ன ஆக்சிலேட்டரும் வேணும் பிரேக்கும் வேணும் நீங்க பிரேக்கு நெகட்டிவ்னு சொல்லி சொல்றீங்க பிரேக் இல்லைன்னா ஓட்ட முடியாது ராஜா ஆக்சிலேட்டர் மட்டுமே அழுத்திட்டு இருந்தா எப்படி ஓட்ட முடியும் எங்கேயாவது முட்டிட்டு கீழே விழுந்து கிடக்க வண்டி தான் அப்ப பிரேக் வேணும் இடத்துல பிரேக் வேணும் வேணும் இடத்துல ஆக்சிலேட்டர் வேணும் வேணும் இடத்துல கியர் ஷிஃப்டிங் இருக்கணும் எல்லாமே இங்க அவசியம்தான் எதுக்கு நல்ல ஒரு பயணத்துக்கு அப்ப மனிதனோட வாழ்க்கையும் நல்ல ஒரு பயணத்தை நோக்கி தான் பயணம் பண்ணுது இது வலிக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னா நீங்க செய்த கரும வினைகளோட கூற்றுனாலதான் இங்க ஒரு பிரச்சனையே தீதும் நன்றும் பிறத்துற வரா யாரும் உங்களுக்கு கொடுக்கல எங்களுக்கு அவங்களோட கர்மம் என்ன பாதிச்சிருச்சு இவங்களோட கர்மம் என்ன பாதிச்சிருச்சு யாரோட கர்மம் யாரையும் பாதிக்கல உங்களோட கர்மா தான் உங்களை வேலை செய்யுது உங்களோட ஊழ்வினையின் பயனாக தான் உங்களுக்கு வேலை செய்யுது சிலப்பதிகாரத்துல கண்ணகியோட ஹஸ்பண்ட வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சிலப்பதிகாரத்துல கண்ணகியோட ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க குற்றம் இல்லாத ஒருத்தன குற்றம் சாட்டப்படும் அப்ப என்ன பண்றாங்க கண்ணகி மதுரையவே இருக்கிறாங்க குற்றம் இல்லாத ஒருத்தரை என் கணவரையே வந்து நீங்க குற்றம் சொல்லிட்டீங்க நான் வச்சிருக்கிற பற்கள் வேற நீங்க வச்சிருக்கிற பற்கள் வேற 
தப்பான டிசிஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி அந்த மன்னர் அந்த காலத்துல இருந்த மன்னர் எல்லாம் பாரு தப்பான டிசிஷன் கொடுத்துட்டு சொல்லி அவரை தன்னோட உயிரை மாய்ச்சிக்கிறது தயாராகிறார் இப்ப இருக்கிறோம் அப்படி பண்ணுவாங்களா அப்ப இது சிலப்பதிகாரத்துல எது குறிப்பிடுது அப்படின்னா என்னதான் அவர்கள் சரியாக வாழ்ந்திருந்தாலும் அந்த இடத்துல கோவலனோட பிரச்சனைக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவரோட ஊல் பையன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு ஊழ்வினையின் பையனாக அவர் அந்த இடத்துல அந்த விஷயத்தை அனுபவிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி ஊழ்வினை பையனாக எல்லாரும் எல்லா இடத்துலயும் சில விஷயங்கள் நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆக வேண்டியது இருக்கு அது எப்படி டிராவல் பண்றோம் எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றதை பொறுத்து இருக்கு இப்ப நீங்க சில ஜீவ சமாதிகள் வழிபாடு பண்ணும் போது ஒரு நூறு அடி விழக்கூடிய இடத்துல ஒரு பத்து அடியில விட்டுருவாங்க உங்களை ஏன் அல்லடி உணர்ந்துட்டீங்க அதனாலதான் கண்ணீர் விட்டு எப்போ ஒரு மனிதன் கதறி அழுக ஆரம்பிக்கிறானோ இறைவன் கிட்ட போய் உண்மையை ஆத்மார்த்தமா நான் செஞ்ச தவறுகளுக்கெல்லாம் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏன் அங்க சமநிலை படணும் இப்ப ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிடுறான் அந்த இடத்துல உணரவே இல்லை ஆஹ் சாரி சாரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு உண்மையா மன்னிச்சு நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு புரியுத இப்ப ஒரே உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு வித்தோ ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டான் சாரி சாரிங்க அப்படின்றதுக்கும் என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஆஹ் சாரி அப்படின்னா மன்னிக்க தோணாது ரொம்ப கதறி அழுகுறான் அப்படின்னா உண்மையா உணர்ந்துட்டா போல அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் வர மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு ஃபீல் வரும் ஏன்னா அது உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு உணர வைக்கணும் உணர்றதுக்காக தான் அந்த ஒரு விஷயமே நடக்குது நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னா அந்த கருமாக்களால் உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது இதைத்தான் தன்னை அறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள் முந்தை வினையின் முடிச்சை அவிழ்ப்பார்கள் பிந்தை வினையை பிடித்து பேசுவார்கள் சென்னியின் வைத்த சிவனாருளாலே அப்படின்னு சொல்லி திருமுலர் சொல்றாரு தன்னை அறிந்திடும் நான் யார் அப்படின்னு கூடிய அந்த தன்மை அறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வினைய அறுத்து எரிவாங்களாம் பின்னாடி வரக்கூடிய வினைய பிடித்து பிசைவாங்களாம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே போட அப்படின்னு ரிச்சமாக யாரனால முடியும் சித்தர்கள்னால முடியும் பிடித்து பேசுவார்கள் எதுவும் யாரனால நடக்குது சென்னியின் வைத்த சிவனாருளாலே அந்த இறைவனோட அருளால் தான் எதுவும் நடக்குது உங்களால அதை பண்ண முடியாது இறைவன் மனம் இறைவன் மனம் இறங்கினால் மட்டுமே உங்களால் முடியும் அப்ப இறைவன் மனம் இறங்குவதற்கு என்ன முக்கியமா இருக்கு மனிதன் ஜீவகாரணியமாக இருந்தால் அருள் கிடைக்கும் அப்போ இறைவனோட மிகப்பெரிய கருணை எது அப்படின்னா அருள் தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நீங்க ஒரு 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 உயிரின் மீதும் அன்பாக கருணையாக இருக்கும் போது ஒரு ஒரு ஆஹ் உயிர்களுக்கும் இங்க நீங்க பொறுப்பெடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு அருள் கிடைக்கும் அந்த அருளால் உங்களோட வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக மாறும் அதனால்தான் அதிகமா ஜீவ சமாதி வழிபாடு மேற்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சித்தர்களுக்கு மட்டுமே உங்களோட கர்மாவை அளிக்கக்கூடிய பக்குவம் உண்டு நீங்க ஏதோ நான் தான் அப்படின்றது இல்லாம இங்க இறைவன் அப்படின்ற ஒரு பொருள் அதை நீங்க எப்படி வேணா எடுத்துங்க லைட் ஃபார்மா எடுத்துங்க பிறை நிலாவோட மே கொண்டையில இருந்து தண்ணி விழுகிற மாதிரி சிவனாக எடுத்துங்க பெருமாளாக எடுத்துங்க எப்படி வேணா எடுத்துங்க ஜீசஸா எடுத்துங்க நல்லாவா எடுத்துங்க யாரா வேணா எடுத்துங்க ஒன்ன மீறி ஒண்ணு நினைக்கிறியா அவ்வளவுதான் ஒரு நூறு வருடத்திற்கு முன்பே ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுது ஒரு இந்த ஒரு நூறு வருடத்திற்கு முன்பு ரொம்ப பெரிய முருகர் பக்தர் அவர் அவருக்கு ஏதோ கிட்னில பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை ஆகி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதுல சென்னை ஹாஸ்பிட்டல்ல முருகரை வேண்டாரு ரொம்ப முருகர் பக்தர் அப்ப என்ன பண்றாரு முருகரை வேண்டும் போது அங்க இருந்து மயில் கத்த ஆரம்பிக்குது மயில் கத்த ஆரம்பிக்குது ஒரு பெரிய ஒளி அந்த ஜனல் வழியாக உள்ள வர்றத அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நர்ஸ் எல்லாருமே பாத்துருக்கிறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய டாக்டர் எல்லாமே பாத்துருக்கிறாங்க பல வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு பெரிய ஒளி ஒன்று வருது எதுன்னா அது பின்னாடி ஏதோ பெரிய மயில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த மயில் மேல ஏதோ ஒரு ஒளி வர்ற மாதிரி இருக்கு அந்த ஒளி அவருக்குள்ள போனதாக சொல்லும் போது புல்ல அரிக்குது ஒளி அவருக்குள்ள போனதாக பார்க்கிறாங்க பார்த்த உடனே அவருக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துருது அடுத்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு தான் அவர் இறக்குறாரு இறந்து போயிடுவாருன்னு சொன்னவங்க ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு இறக்குறாரு எப்படி இறைவன் நினைச்சிட்டாருன்னா பண்ணிட்டு வருவாங்க நீங்க சொல்றீங்களா எனக்கு இது பிரச்சனையா இருக்கு எனக்கு கிட்னில பிரச்சனையா இருக்கு எனக்கு அதுவும் பிரச்சனையா இருக்கு நினைச்சாங்கன்னா ஒரு செகண்ட் கூட போதாது எனக்கு பேரலிசிஸா இருக்குது எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கா இருக்குது எனக்கு மூளையில வந்து இந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குது அது எப்படி போகணும்லாம் தெரியாது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கிளியர் ஆயிடும்
நீங்க இறைவின் மீது நம்பிக்கை வச்சிங்க அப்படின்னா முழு சரண அதனாலதான் முழு சரணாகுதி நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வச்சிங்கன்னா மாத்தி விட்டுருவாங்க நிஜமா உண்மையை உணர்றீங்க நான் சொன்னேன்னா இந்த எங்க அப்பாவுக்கு கிட்னி வந்து ஸ்டோன் இருந்துச்சு மேடர் சொன்னேன்னா சொல்லலையா சரி எங்க அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்தி எந்நேரமும் இறைவன் இறைய பக்தி பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த கோயில்ல ஒரு வணக்கத்தை வைக்கிறாங்கன்னா பக்கத்து தெருவுல வந்து இந்த ஒரு பிள்ளையாருக்கு ஒரு வணக்கம் அப்படியே இந்த சைடு தெருவுக்கு வந்தாங்கன்னா ஏன்னா தெருவுக்கு தெருவுக்கு தான் பிள்ளையார் கோயில் இருக்குமே முக்கூட் முக்கூட் இருக்கு இந்த பிள்ளையார் கோயிலுக்கு வந்தாங்கன்னா இந்த பிள்ளையார் கோயிலுக்கு ஒரு வணக்கம் அப்படியே வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோயில் இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அந்த கோயிலுக்கு வந்து பூஜை பண்ணி தான் என்ன பூஜை பண்ண வைப்பாங்க டெய்லியும் அந்த சின்ன பிள்ளையாருக்கு வந்து டெய்லி அபிஷேகம் பண்றது தீவாரத்தனை காட்டுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு எங்க அண்ணா ஒரு நாளைக்கு நான் இந்த மாதிரி ஸ்கெடியூல் போட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்போ இங்க வந்தும் வணங்குவாங்க வீட்டுக்குள்ள வந்தும் வணங்குவாங்க நான் கேட்பேன் எந்த கோயில்ல எந்த பிள்ளையார்ல பிள்ளையார் இருந்தாரு ஏ எல்லாத்துலயும் தான் இருக்கிறார் அப்ப எல்லாத்துலயும் இருக்கிறாருன்னே இங்கேயும் தானே இருக்கிறாரு எல்லா இடத்துலயும் தானே இருக்கிறாரு அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு கண்மூடித்தனமான ஒரு பக்தி இருக்கும் பக்தினா கண்மூடித்தனமா இருக்கணும் பைத்தியகாரத்தனமா இருக்கணும் கண் பக்தி அதுதான் உண்மையான பக்தி அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆஹ் அழுக அழுகுறாங்க ரொம்ப ஏன்னா அஞ்சு அவருக்கு எங்க அப்பாவுக்கு வந்து கிட்னில கல் இருக்கு அப்படின்றதுனால ஆப்ரேட் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசம் பெட் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் குடும்பத்திலயும் ரொம்ப கஷ்டம் ஆஹ் சப்போஸ் இங்க கணவர் வந்து படுத்துட்டாரு ஆறு மாசம் படுத்துட்டாருன்னா யா யார் வேலைக்கு போறது குழந்தைங்களும் வந்து இப்படி இருக்காங்க சின்ன பசங்களா இருக்காங்க யார் பாத்துக்கிறது பெரிய லெவல்ல சப்போர்ட் இல்ல தனியா ஒரு வீட்டுல தான் இருக்கும் தனியா குடிசையில இருக்கும் ஆடு ஆடும் காத்தடிச்சு ஆடும் அந்த குடிசை அதுக்குள்ள இருக்கிறதே ரொம்ப ஒரு எப்ப ஆடிக்கிற உழுகுன்ற தெரியாது உளுந்த நம்ம மேல உழுகும் சோ இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாம் பாக்கும்போது ரொம்ப அழுதுட்டு இந்த கல்லை நீ எடுத்து கொடுக்கல அப்படின்னா நான் அணும் இந்த இடத்துலயே விழுந்து இறந்துருவேன் நீ பண்ண மாட்டேன்னு நீ நினைக்கிறேன்னு சொல்லி போயிட்டு அதான் சொல்றேன் இல்லையா நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்க அங்க ஒரு உயிர் இருக்குன்னு நினைச்சு நீங்க பேசுறீங்களோ அதுக்கான பவர் நீ பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் எங்க அம்மா அங்கேயே அவங்க கிட்டயே அப்புறம் என்ன ஆகுது அந்த நாள் அடுத்த நாள் கனவுல ஒரு ஒரு கொண்டை ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தவங்க எங்க அம்மா இப்பயும் அதை நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்க கிட்ட கனவு கண்டாங்கன்னா பழிக்கும் முன்னாடி என்னென்ன விஷயம் யார் யார் இறக்க போறாங்கன்ற சொல்லிடுவாங்க என்ன சுத்தி நடக்குதுன்ற சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி சொன்னா இல்லையா சோ கொண்டை போட்டுட்டு கையில வந்து ஒரு கூடை இந்த அம்மன் எல்லாம் வந்து கூடை வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி கூடைய கையில வச்சுட்டு நீ அழுகுற நீ அழுகுற அப்படின்னா இல்ல அவரு வந்து இந்த மாதிரி கிட்னில வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க என்கிட்ட பணமும் கிடையாது மெயினா பணம் கிடையாது இந்த ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை வந்து இப்ப நான் இங்க கட்டிட்டேன்னா பசங்களை நான் எப்படி அடுத்து ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறது அப்புறம் திரும்பவும் அவரும் வந்து பெட் ரெஸ்ட் ஆயிட்டாருன்னா என்ன பண்றது நாங்க சாப்பாட்டு கூட என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணும்போது நீ ஏன் கவலைப்படுற அதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்ல நீ எடுக்கல இல்ல நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நான் எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கேக்கும்போது நீங்க எடுக்கல அப்படின்னா சின்ன கல்ல உன் கையை காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கல்ல எடுத்து எங்க அம்மாவோட கையில வந்து இந்த கல்லை தான் நான் எடுத்துட்டேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நீ அழுகாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கனவு முடியுது அடுத்து திரும்ப ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளேயே என்னமோ மீண்டும் ஒரு கனவு வருது திரும்ப எங்க அம்மா எழுதிட்டு இருக்கிற மாதிரி நான் தான் எடுத்துட்டேன்னு சொல்லி சொல்றேன் ஏன் சும்மா எழுதிட்டு இருக்கிறேன் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரி என்னடா இது நாளைக்கு ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக இருக்குது எங்க அம்மா போயிட்டு கான்பிடென்டா சொல்றாங்க ஆப்ரேஷன் எல்லாம் வேண்டாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எங்க பெரிய சின்னதா இருக்கும்போது கூட பிரச்சனை இல்லைங்க இப்ப கல் ரொம்ப பெருசாயிடுச்சு இது ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்காம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் தான் அந்த இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு ஒண்ணு வருது என்னன்னா ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் வராரு இல்ல இது வேற முறையில எடுக்கணும் ஆப்ரேட் பண்ணாம ஆனா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஒரு வாய்ப்பு அது ஒரு இருபது நாள் முப்பது நாளுக்குள்ள அந்த கல்லு ஆப்ரேஷனே இல்லாம வெளி வந்துச்சு யூரின் வழியா இது எதுனால நடந்துச்சு நீங்க செய்த பக்தி உங்களை இந்த இடத்துல நீங்க செஞ்ச அந்த புண்ணியத்தோட விளைவு நீங்க சேர்த்த இங்க அருள் நீங்க கண்மூடித்தனமா அந்த இறைவன் மீது வைத்த நம்பிக்கை இங்க எல்லா சோதனைகள் வரும் அப்பயும் நீங்க நம்பிக்கையோட வணங்குறீங்களா அப்படின்றதான் பாப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா பண்ண
அப்ப ஜெயில இருக்கிறவங்களாம் கேக்குறாங்க என்ன உங்களோட அனுமார் வந்து காப்பாத்திட்டு வர ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அவர் உட்காந்து அங்கேயே உட்காந்து இந்த பாட்டு எல்லாம் எழுதுறாரு அனுமானுக்காக பாட்டு எழுதுறாரு அனுமான் மீது மிகப்பெரிய பக்தி அனுமன் வந்து காப்பாத்திட்டு வர ஒண்ணு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப என்ன பண்றான் ஏகப்பட்ட குரங்கு அந்த ஜெயிலுக்குள்ள வருது ஏகப்பட்ட குரங்கு ஜெயிலுக்குள்ள வந்து கூட்டெல்லாம் உடச்சு எடுத்து திறந்து விட்டு எல்லா கதையும் திறந்து விட்டுருச்சு உண்மையில நடந்த சம்பவம் இது ஹனுமன் சாலிசா அந்த பாடல் அதுக்கப்புறம் தான் பிரசித்தி பெற்றுச்சு எப்படி ஒரு அனுமனே இறங்கி வந்து காப்பாத்தினாரு எந்த வடிவில காப்பாத்தினாரு எந்த வடிவில காப்பாத்தினாரு நம்ம குரங்காக பாக்குறோம் இல்லையா இதுதான் அனுமன் சொல்லி பாக்குறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து காப்பாத்துச்சு நீங்க எவ்வடிவில் கருதினும் அவ்வடிவில் காட்சி தருவார் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்களோ அப்படி நடக்கும் அப்ப இங்க மனிதனோட ஆண்டுகள் நூத்தி இருபது ஆண்டுகளாக கணக்கு செய்யப்பட்டு அதுக்கு சில தசாபுத்திகளாக பிரிச்சாங்க அந்த தசாபுத்திகள் இப்ப உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் நான் சொல்றேன் என்ன நோட் பண்ணி வைக்கிறா தான் நோட் பண்ணி வச்சுங்க சூரியன் ஆறு வருடமாகவும் எழுதுறாந்த எழுதணும் இல்லைனா விடுங்க அது அவசியம் கிடையாது சும்மா உங்க புரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன் சூரியன் ஆறு வருடம் சூரியனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது சந்திரன் சந்திரன் பத்து வருடம் அப்புறம் செவ்வாய் வரும் செவ்வாய் ஒரு ஏழு வருடம் ராகு பதினெட்டு வருடம் குரு பதினாறு வருடம் சனி பத்தொன்பது வருடம் அதுக்கப்புறம் என்ன தசா வரும் அப்படின்னா புதன் பதினேழு வருடம் கேது ஏழு வருடம் சுக்கரன் இருபது வருடம் டோட்டலா கணக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னா நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் ஒரு மனிதனுக்கு ஆயுட் காலமாக வச்சாங்க அப்ப நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் தான் ஒரு மனிதனோட ஆயுள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் சித்தர்கள் மூவாயிரம் வருடம் வாழ்ந்திருக்காங்க எழுநூறு வருடம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்களே இது எப்படி நடந்துச்சு காற்றை பிடித்தாங்க அவ்வளவுதான் எந்த காற்றை பிடிக்கிறது ஏற்றி இறக்கி இருகால் குறித்து காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளர் இல்லை காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உதைக்கும் குரியது வாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த ஏத்தி இறக்கக்கூடிய அந்த மூச்சின் மீது ஒரு கவனம் வச்சு அந்த மூச்சை ஏத்தி இறக்கி அந்த மூச்சில ஒரு கண்ட்ரோல கொண்டு வரும்போது இந்த மனிதன் இந்த நிலையில் இருந்து மாறி இந்த கரும கரும வினைகளின் ஒரு பிடிப்பில் இருந்து மாதிரி மாறி அவனோட ஒரு விஷயத்த இங்க கொண்டு வர முடியுது சில விஷயங்கள் இங்க மாத்திக்க முடியுதுன்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஏற்றி இறக்கி இருகால் குறித்து காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளர் இல்லை காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை வகுக்கும் குறியது வாமே அப்ப என்ன அந்த மூச்சின் அளவு அவன் குடிச்சிட்டா மூச்சுன்னா என்னன்னு குடிச்சிட்டா அந்த மூச்சின் மீது ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டான் அப்படின்னா யமனி ஏற்றி வதைகள் போடா நான் அப்புறம் வரண்டா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வரண்டா போடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாமா கூற்றை வதைக்கும் குறியது வாமே கூற்றனையே அப்புறம் வரம்போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன் மூச்சுதான் சகலமும் ஆம ஐநூறு வருடம் முன்னூறு வருடம் வாழ்ந்துன்னா ஆம ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு இரண்டு முறை தான் மூச்சு விடும் நம்ம எப்படி மூச்சை இஷ்டத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்றோம் அப்ப மூச்சு மீது ஒரு கவனம் வந்து நீங்க பொறுமையா ஏத்த இருக்கும் போது இது எப்ப ஏற்படும் நீங்க மைண்ட் ஃபுல்லா இருக்கும்போது மூச்சு கம்மியா தான் போகும் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்ப நம்மளே ஒரு மூச்சுக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரும்போது மனம் பொறுமையாக ஆரம்பிக்கும் மனம் பொறுமையாக ஆரம்பிச்சா மூச்சு பெருசா வாங்காது அப்படி இருக்கிறவங்க ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ்வாங்க இந்த ஜாதகம்ன்றதெல்லாம் ஒரு விஷயத்த தாண்டி போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நாய் எத்தனை வருடம் வாழ்ந்து நாய் பதினஞ்சு வருஷம் தான் வாழ்ந்து ஏன் எப்பயுமே நாக வெளியே போட்டு மூச்சு அதிகமா இழப்பு ஆகுது இழப்பு வாங்குது அப்ப ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் தான் வாழ்ந்து மூச்சு எந்தெந்த உயிரினத்துக்கெல்லாம் மூச்சு கம்மியாக போயிட்டு வருதோ அந்த உயிரினங்கள்லாம் அதிக நாட்களாக வாழும் இப்ப இந்த மனிதன் இதை தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த மாத்த ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப எப்படிங்க ஒரு வினை பயனே இல்லையா அப்படின்னா வினை பயன் நிச்சயமாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டாள்றபடி இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் இவ்வளவு ஒன்றுதான் விதை இவ்வளவு ஒன்றுதான் விதை பப்பாளி விதை இவ்வளவு ஒன்றுதான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த பப்பாளி விதைக்குள்ள சூட்சமமாக ஒரு பப்பாளி மரம் இருக்கு இருக்கா இல்லையா இப்ப இதை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணப்படுச்சு இந்த பப்பாளி விதைக்குள்ள இங்க இருந்துச்சு இந்த பப்பாளி மரம் இவ்வளவு ஒன்றுதான் இருக்குது வேப்ப மரத்தோட விதை அந்த வேப்ப மரத்தோட விதை உள்ள ஒரு வேப்ப மரம் சூட்சமமாக இருக்கு ஆமாவா இல்லையா அப்ப அந்த வேப்ப மரத்துக்கு ஒரு மெமரி இருக்கா இல்லையா வேப்ப மரத்தோட அந்த சீடுக்கு மெமரி இருக்கா இல்லையா இருக்கு அந்த பப்பாளியோட விதைக்கு ஒரு மெமரி இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா இருக்கு அப்போ அது எப்ப வெளி வரும் அப்படின்னா அதுக்கான பக்குவ நிலையை எப்ப எய்துதோ மண்ணுக்குள்ள போட்டு நீங்க தண்ணி ஊத்திட்டு வரும் போது அதுக்கான பக்குவ நிலை எப்போ அந்த விதை ஏதுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளிவர ஆரம்பிக்
இதை எது கூட கம்பேர் பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க செய்த கரும வினைகளுக்கு ஏற்றார் போல எப்ப அதுக்கான வினையோட பக்குவ நிலைன்னு ஒண்ணு வருதோ ஏன் அந்த போ நீங்க ஒரு ஒருத்தனுக்கு பிரச்சனை பண்ணிருப்பீங்க அந்த பிரச்சனை பண்ண ஒரு பர்சன் கழிக்கணும் அப்ப அவன் இங்க இருக்கணும் யாருனால நடத்தணும் இவன் மூலமா நடத்தணும் அப்ப இவன் இங்க இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு பக்குவ நிலை எப்ப வருதோ இவனுக்கு இது நடந்துட்டு இருக்கணும் அதனால இப்படி வரணும் இந்த பக்குவ நிலை எப்ப வருதோ அந்த பக்குவ நிலை வரும்போது அந்த ஒரு விஷயத்த கரும அவங்களுக்கு கழிக்கும் அப்போ அதுக்கு எப்படி மெமரி இருக்கோ அது வளர்ந்து வருதோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் மெமரி இருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே இரண்டு இந்த இதே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெண்டு குழந்தை பிறகு இதே நேரத்திலே பிறகு இந்த குழந்தையோட ஜாதகம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு இந்த குழந்தையோட ஜாதகம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு அப்ப இந்த குழந்தை ஒரு மாதிரி செயல்படுது இந்த குழந்தை ஒரு மாதிரி செயல்படுது எப்படி பார்த்தா ஒரே மாதிரி தானே செயல்படுறோம் இந்த குழந்தைக்கு வேற மாதிரி இருக்கு இந்த குழந்தைக்கு சென்னையில அட் சேம் டைம்ல வேற குழந்தைய பிறக்கவே பிறக்காதா பிறக்கும் அதுக்கும் ஜாதக கட்டம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது வேற மாதிரி செயல்படுது இது வேற மாதிரி செயல்படுது எப்படி அவங்க என்ன மாதிரியான டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத வைத்து மாறும் அது எந்த மாதிரி போகும்ன்றதும் தெரியும் ஜாதகத்தில் அப்ப என்ன பண்றாங்க ட்வின்ஸ் சரிங்க அதாவது வேற வேற வயத்துல பிறந்துச்சு வேற வேற இடத்துல பிறந்துச்சு ட்வின்ஸ் தானே ஒரே நேரத்துல மிஞ்சி போச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு டு நாலு நிமிஷம் கேப் தான் இருக்கும் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு போது ராசி கட்டம் சேமா தான் இருக்கும் இவன் என்ன பண்றான் இந்த சைடு திருடனாக போறான் இவன் என்ன பண்றான் நீதிபதியாக போறான் எப்படி நடக்குது இது அவர்கள் செய்த கரும வினைகளுக்கு ஏற்றார் போல அவங்க சில பார்த்த சூஸ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு சில இது விஷயங்கள் வருது அப்ப இது எப்படி வருது அவங்களுக்கான மெமரி அவங்களுக்கான சிப் ஒரு சிப் போகும்போதே உங்களுக்கு ஒரு சிப் போட்டுதான் அனுப்புறான் அந்த சிப் அடிதான் நீங்க ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கிறீங்க அதுல இருந்து சில விஷயங்களை வெளியே நம்ம ப்ராசஸ் ஆகிறோம் பட் மெமரின்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படிதான் நீங்க செயல்பட ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த மெமரிய தான் வந்து நம்ம அந்த கர்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறோம் கர்ம வினைகள் பயனாக நம்ம இப்படி பயணம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறோம் நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே ஒரு சிப் அப்ப எப்படி ஒரு விதையோட விஷயம் கூட மெமரியாக இருந்து அது வளர்ந்து வருது சூட்சம ரீதியாக இருக்கும் உங்களுக்கும் சூட்சம ரீதியாக ஒண்ணு இருக்கு இப்ப ஆல்ரெடி என்ன ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒரு பிறந்த ஒரு கன்று குட்டிக்கு தன்னோட தாய் யாருன்னா நீங்க காட்டணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஒரு நூறு மாடு நீங்க நிப்பாட்டி வச்சா கூட ஒரு கண்ணு குட்டி பிறந்துருந்ததுன்னா தன்னோட தாய் அது அது கிட்ட போய் அது பால் குடிக்கும் என்ன அது இது ஆல்ரெடி அது உள்ள ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டுருச்சு ஆல்ரெடி அதோட பதிவு இருக்குது மெமரி இருக்கு இப்படித்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க எல்லாமே அது பாத்துக்குது எல்லாமே இந்த இயற்கை பாத்துக்குது நீங்களா ஆறாவது மாசத்துல இது இது வளர்க்கணும் ஆறாவது மாசத்துல கை வர வைக்கணும் ஏழாவது மாசத்துல கால் வர வைக்கணும் எட்டாவது மாசத்துல ஹார்ட்டை கொஞ்சம் அப்படி ஓபன் பண்ணி விடுக்கும் இதெல்லாமே நீங்களா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு உள்ள ஒண்ணு வளருது அது இயற்கை நடத்திட்டு இருக்கு அது வளர்க்குது அவ்வளவுதான் நீ வெளியே இருந்து இன்டேக் பண்ணி எடுத்துக்கோ அப்போ ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி சேம் இன்டேக் தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட உடலோட வளர்ச்சி வேற ஆணோட உடலோட வளர்ச்சி வேறையா இருக்கு இல்லையா ஒரு பொருள் தான் அங்கங்க என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்தார் போல மாறிக்குது எஸ் வரணும் இப்போ நீங்க ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன கான் இதுல இருந்து என்ன கான்டென்ட் வேணும் அப்படின்றது உடம்பு சூஸ் பண்ணிக்கும் அதுக்கான மெமரி என்ன இருக்கும் அதுக்கு தகுந்தார் போல அதை எடுத்துக்கும் என்ன வேணா சாப்பிடு அப்படின்னு வாங்க என்ன வேணா சாப்பிடு ஏன் உனக்கு என்ன வேணுமோ அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் அது உனக்கு இந்த ஆசிட் வேணுமா அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் இல்ல இந்த இடத்துல இது ஆசிட் ரொம்ப இந்த ஆசிட் ரொம்ப ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஜாஸ்தி இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல இந்த இடத்துல வந்து கால்சியம் தான் அவனுக்கு வேணும் ஓகே அது கால்சியமா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் நீ எதை சாப்பிட்டாலும் அதுக்கு தகுந்த போல அது மாத்திக்கும் அப்படிதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அந்த உடம்பு அப்போ ஆண் கிட்ட கொடுத்தா ஒரு மாதிரி செயல்படுது பெண் கிட்ட கொடுத்தா ஒரு மாதிரி செயல்படுதுன்னா அது மெமரி இது ஒரு பொம்மைய ஒரு ஆண் ஒரு ஒரு பையன் கிட்ட கொடுத்து பாருங்க குழந்தை பையன் கிட்ட கொடுத்து பாருங்க அவன் என்ன பண்ணுவான் போட்டு குத்தி கிழிச்சு அதை நோண்டி உள்ள இருக்க பஞ்சை எடுத்து இப்படி பண்ணுவான் பெண் கிட்ட கொடுத்து பாருங்க ஒரு பெண் குழந்தைகிட்ட கொடுத்து பாருங்க அதுக்கு அழகா பொட்டு வச்சு அதுக்கு ஒரு பூவை வச்சு அழகா அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அதுக்கு ஒரு பெயர் வச்சு கூட இடுப்புல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இது எப்படி நிகழுது இதுக்கு
அங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டுருச்சு ஆண்மை அப்படின்னா ஒரு முரட்டுத்தனம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டுருச்சு எல்லாமே மெமரியில தான் இருக்கு நம்ம வந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது இங்க வினை பயன் இல்லாம ஒரு விஷயம் நடக்கிறது கிடையாது ஆனா வினைதான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துட கூடாது செயல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இப்ப அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வருது எல்லா வினைப்படி தாங்க நடக்கும் இருந்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுல இருக்கிறவங்க விட்டுருவீங்களா இறக்கணும்னு இருந்தா இறந்து போவீங்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மூலையில போடுறீங்களா இங்க செயல் பண்ணுவதற்கு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இங்க செயல் பண்றதுக்கு ஒரு இது இருக்கு அங்க முள்ளு இருக்கு இல்லைங்க வினைப்படி பயன்படி நடந்துதான் தீரணும் முள்ளு கீழே இருந்துருச்சு நான் என்ன பண்றது நான் மெதிக்கிறேன் மெதிப்பீங்களா ஒரு முட்டாள்தனம் இப்ப அந்த முள்ளு தீக்கு ஓரமா வச்சுட்டு நடக்கணுன்றது தான் உங்களுக்கு இங்க கொடு கொடுக்கப்பட்ட பகுத்தறிவு அந்த பகுத்து பார்த்து அறிஞ்சு அந்த சிந்தனைக்கு எடுத்துட்டு போய் அந்த சிந்தனையில இருந்து ஒரு செயல் பண்றதே யார்கிட்ட இருக்கு மனிதர்களாகிய நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்போ என்ன பண்றீங்க அந்த முள்ளு மீண்டும் ஓரமா எடுத்து வைக்கும் காத்துல திரும்ப பறந்து வந்து கீழே கரெக்டா நீங்க கால் எடுத்து வைக்கும் போது அந்த முள்ளு உங்க காலில் பட்டுச்சு இப்ப அதை விதினு எடுத்துங்க இல்லைங்க விதிப்படிதான் எல்லாமே நடக்குது அதனால நான் மிதிச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னா அது முட்டாள்தனம் அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜோ பெரிய பெரிய எல்லா அரச வேலையும் ஆசான ஜோதிடர் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க மன்னருக்கு எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணணும் எப்ப போர் புரியணும் எப்ப போர் புரியக்கூடாது அப்படின்றது எல்லாமே கத்துக் கொடுப்பாங்க அந்த நேரத்துல தான் போர் புரியணும் அந்த நேரத்துல தான் போர் அறிவிப்பாங்க ஏன் அந்த நேரத்துல தான் அவன் ஜெயிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஜோதிட சாஸ்திரம் அப்படின்றது இருக்குது விதி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இந்த கர்ம வினைகள்ன்றது செயல்படுது இந்த கர்ம வினைகள் வந்து கொஞ்சம் நம்ம மாறி செயல்படணும் அப்படின்னா எது அவசியமா இருக்குது இறைவன் மீது வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை சித்தர்களின் வழிபாடு நீங்க இறைவன் மீது வச்சிட்டீங்கன்னாலே இதெல்லாமே வந்துடும் எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இவன் எனக்கு இதை பண்ணிட்டா அதனால நான் மீண்டும் இதை பண்றேன் அப்படி பண்ணீங்கனாலும் பிரச்சனை எது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் எழுதிங்க இது எல்லாமே இந்த இருபத்தி ஒரு நாள்லயே நான் கொண்டு வந்துட்டேன் உங்களுக்கு டாஸ்காக கொடுத்து கொண்டு வந்துட்டேன் மற்றவர்களை இழிவு செய்யக்கூடாது அவனோட ஒரு தோற்றத்தை பார்த்தோ இல்ல வந்து அவன் செய்யக்கூடிய செயல்களை பார்த்தோ அவனை இழிவு பேசக்கூடாது ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பதிலடி கொடுக்குறேன் நான் பதிலடி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு செயல் நீங்க செயல்படக்கூடாது இயற்கை பார்த்துக்கும் சொல்லியே விட்டுறணும் என் நேரமும் இறைவன் மீது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அறவழியில் பின்பற்ற வேண்டும் அறவழினா என்ன தர்மத்தின் வழி அறவழியில பின்பற்றுதல் வேண்டும் அறவழியில் பின்பற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக மாறும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவே கிருஷ்ணன் கிட்ட கர்ணன் கிட்ட கையேந்தி நின்னாரு ஏன் அவர் செய்த தர்மம் அவரோட உயிர் எடுக்க விடல நீங்க அறவழியில் நடக்கும் போது தர்மத்தின் வழியில் நடக்கும் போது அவங்களே இறங்கி வந்துருவாங்க டேய் நம்ம ஆள்றா அப்படின்னு அப்ப அந்த விஷயத்த நம்ம இல்லைனாலும் வளர்த்துக்கணும் அப்ப இதை எப்படி மாத்த முடியும் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இதுதான் அகத்தியர் வருது என்னன்னா தர்மத்தின் வழி செல்ல செல்ல கர்மத்தின் வழி குறையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தர்மத்தின் வழி ஒரு மனிதன் செல்ல 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 கர்மத்தின் வழி குறையுமா அந்த வழியில நடந்தினா இந்த வழி குறையும் எது கர்மத்தினோட வழி குறையும் உன்னோட பிரச்சனைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தீர்க்கப்படும் ஏன் உணர்ந்து ஒரு விஷயத்த இங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கொடுக்காததான் பிரச்சனையே கொடுத்தல் பின்னாடி தான் எல்லாமே இருக்கு அத பண்ணு இத பண்ணு உனக்கு குருவால பிரச்சனையா வஸ்திர தானம் கொடு உனக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தால பிரச்சனையா போயிட்டு வந்து அந்தனருக்கு வந்து இந்த விஷயத்த பண்ணு உனக்கு இது பிரச்சனையா இருக்கா இந்த கிரகத்தால பிரச்சனையா இருக்கா போயிட்டு ஒருத்தருக்கு இதை சொல்லி கொடு உனக்கு இதுவா பிரச்சனையா இருக்கா மாட்டுக்கு அகத்திக்கிற கொடு இது எல்லாமே கொடுக்கக்கூடிய தன்மையில் தான் இருக்குது அப்ப உங்களோட கருமாக்கள் இங்க சில விஷயங்கள் தீரணும் அப்படின்னா சில விஷயங்களை நம்ம இங்க கையில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உணவளித்தல் அப்படின்றதும் மற்றவர்களுக்கு வேணுன்ற விஷயத்த பண்ணி கொடுக்கணும் காசா கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ நீங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் இங்க உங்களோட கை ஓங்கி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க மட்டும் இங்க சந்தோஷமா இருப்பதற்கு கிடையாது உங்க கை ஓங்கி இருக்குன்னா மற்றவர்களையும் சுத்தி உள்ளவங்களும் ஒருத்தரும் நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும் எப்படி கல்வியை கொடுங்க 
உணவு கொடுங்க போடுறதுக்கு ஆடை கொடுங்க என்ன வேணா கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு அற வழியில் நடக்கிறதுக்கு இந்த தர்மத்தின் வழியில் நடக்கிறது மட்டும் ஒரு விஷயமாக பார்த்தோம் அப்போ காகத்திற்கு எது வைக்கணும் அப்படின்னா காகம்ன்றது சனி பகவானாக சொல்லப்படும் காகம் அப்படின்றது சனி பகவானோட பயணம் பண்ணக்கூடிய வாகனம் இது சனியும் சனி கோளும் கருப்பு கருநீளம் அப்படின்ற கணக்குல வரும் இதனாலதான் நவகிரகத்துல சனி கோளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கருப்பு ஆடை உடுத்திருப்பாங்க கோளும் கருப்பு காகமும் கருப்பு இது எல்லாமே அப்படி இருக்கு அப்ப சனியாலதான் ஒரு மனிதனோட கருமாக்கள் இங்க தீர்மானிக்கப்படுது எல்லா கிரகத்திற்கும் கருமாவோட இது இருந்தாலும் நீதிமான் சொல்லக்கூடியது சனி பகவான் அப்ப அவர் தான் அந்த கருமாவை முடிச்சு விடுறது எல்லாமே பண்றாரு அதனாலதான் ஏழ்ற சனின்னா ஏன் பயப்படுறீங்க ஏன்னா அவர் நீதிமான் நீங்க செஞ்ச கரும வினைகள் கேட்டார் போல நல்லதையும் கொடுப்பாரு கெட்டதையும் கொடுப்பாரு ஏழ்ற சனி முடியும் போது நிச்சயமாக தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் நீங்க கல்யாண வயசுல இருந்தீங்கன்னா கல்யாணம் முடிஞ்சிடும் ஏழ்ற சனியில தான் ஒரு ஒருத்தனுக்கும் நல்லது நடக்கும் அதே ஏழ்ற சனியில தான் ஒரு ஒருத்தனுக்கும் பிரச்சனையும் நடக்கும் ஏன் அவன் செஞ்ச பிரச்சனை அது நீதி அது அவன் ஒண்ணு பண்ணிருக்கான் அந்த நேரத்துல நான் ஜட்மெண்ட் பீரியடு இது கூட ஓகே வேற என்ன பண்ணிருக்கான் அடுத்த ஃபெயிலடு இதுல எல்லாம் நல்லது பண்ணிருக்கான் சரி நல்லது கூட வீடு வாங்கணுமா வீடு வாங்கிட்டோம் கல்யாணம் நடக்குமா கல்யாணம் நடந்துகிட்டோம் ஏன்னா கல்யாணம் நடக்கிறது எங்கட நல்ல விஷயம் அதுன்னு ஓகே சோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு ஃபைலையும் எடுக்கும் போது எந்தெந்த நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீங்க எந்த தீமையான விஷயங்கள் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த போல சரி பார்க்கணும் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு நீதிமான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதனாலதான் துலாம் ராசியில சனியோட உச்ச வீடு துலாம் ராசியோட ச இது என்ன சைன் என்ன தராச தட்டு இருக்கும் துலாமோடது தராச தட்டு இருக்கும் அங்கதான் சனியோட உச்சம் இதைதான் வந்து தராச நீதி நீதிபதிக்கு இதுல வந்து கோர்ட்ல வந்து என்ன வச்சிருப்பாங்க தராச தட்டு வச்சிருப்பாங்க அது என்னது நீதிக்காக வச்சிருப்பாங்க அது சனியோட உச்ச வீடுன்றதுனால சனிக்கு நீதிமான் என்று பொருள் இது கர்மக்காரகன் என்றும் பெயர் உண்டு அப்ப அந்த கர்மாவை தீர்மானிச்சு ஒரு விஷயத்த கொடுக்க வேண்டியது யாரோட கட்டு கட்டுப்பாட்டுல இருக்குன்னா சனியோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்ப சனிய நம்ம காக்கா பிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் சனியோட காக்காவை காக்கா பிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இங்க சில விஷயங்கள் பண்ணுவோம் எது காகத்திற்கு உணவளித்தல் எந்த மாதிரியான உணவு ஜிலேபி முறுக்கு இடியாப்போம் சிரிக்காதீங்க சத்தியமா எழுதிங்க ஜிலேபி முறுக்கு இடியாப்போம் எதோ சொன்னாலும் எழுதிடுறது சத்தியமா எழுதிங்க சும்மா சொன்னேன் எழுதிங்க எழுதிங்க சும்மா தான் சொன்னேன் ஏன்னு சொல்றேன் பரவாயில்ல உங்களோட அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல வந்து ரொம்ப பாராட்டுறேன் எந்த இது சொன்னாலும் ஜட்மெண்ட் இல்லாம எடுத்துக்கணும்னு சொன்னது கடைபிடிக்கிறீங்கன்னு தெரியுது முறுக்குக்கும் ஜிலேபிக்கும் இடியாபத்துக்கும் இதுக்கு மூணுத்துக்கு என்ன தொடர்பு எல்லாமே சிக்கலாக இருக்கக்கூடியது ரவுண்டா இருக்குது ஓகே எல்லாம் சிக்கலாக இருக்கு எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுதுன்னே தெரியாது அதை பிச்சு வைக்க கூடாது அப்படியே வைக்கணும் அந்த காகம் அதை கொத்தி உடைக்கும் போது உங்களோட கருமாக்கள் இங்க தீர்க்கப்படுதுன்ற ஜாதக ஜோதிடத்தில் ஒரு பரிகாரம் உணவளிக்கிறது வந்துருச்சு அதுல எது மெயினா வைக்கணும் காகத்துக்கு இடியாப்பம் முறுக்கு ஜிலேபி இது எல்லாமே இடி சிக்க இடியாப்ப சிக்கல்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல இத மூணுத்தையும் வைக்கும் போது அது காகம் உடச்சு வைக்க கூடாது காகம் கொத்தி எடுக்கும் போது உங்களோட கருமாக்கள் இங்க கொத்தி அழிக்கப்படுது அப்படின்றத அர்த்தம் முடிஞ்சா அதை ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க எல்லா இதுவும் அதை கூட இதை கூட இதுக்கு உணவழி இதை பண்ணு தர்மத்தின் படி இப்படி இரு ஒரு நான் ஒருத்தருக்கு ஒரு பத்து பேருக்கு அன்னதானம் போடு அந்த நேரத்துல பர்த்டேல மட்டும் போட்டோம் நான் மட்டும் இதை புண்ணியம் சேர்ற மாதிரி எல்லா நாளிலும் அப்படி இருக்க முடியுமே எல்லா பொழுதும் அப்படி எல்லா நொடியிலும் அப்படி இருக்க முடியும் எல்லா நொடியிலும் நீ கொடுக்கக்கூடிய தன்மையில் இருந்துட்டாலே எந்த பரிகாரமும் ஒரு மனிதருக்கு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நீ கொடுத்துட்டு தான் இருக்க தந்தைக்கு ஒரு விஷயத்த பண்ணல அப்படின்னா சூரியனால உனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் தாய்க்கு ஒரு விஷயத்த பண்ணல அப்படின்னா சந்திரனால ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் கணவனுக்கு ஒரு விஷயத்த நீங்க ஒரு பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு செவ்வாயால ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் நீங்க மனைவிக்கு ஒரு பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா சுக்கரனால உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் ஒரு ஒரு இடத்துலயும் பிரச்சனை ஏற்பட்டுட்டே தான் இருக்கும் அப்ப அந்த ஒரு விஷயம் மாத்திரது ஒரு விஷயம் எப்படி மாறும் அப்படின்றது சின்னதா விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறது பேசினா அந்த அஸ்ட்ராலஜி அண்ட் கார்மிக் சைக்கிள் பத்தி பேசிட்டே போலாம் இன்னும் என்ன ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேச சொல்றேன் கூட நான் பேச சொல்றேன் எப்படி மாறுது அப்படின்னா இறை வழிபாடு மூலமாக எப்படிங்க மாறுது ஜாதகப்படியும் இது நடக்கணும்னு இருந்துருச்சு நீங்க எந்த ஒரு ஜோதிடத்தை போய் கொடுத்தாலும் இது இந்த நேரத்துல இப்
ஒருத்தர் உடல்நிலை சந்திரன் பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் இந்த ஜாதகத்தில் சந்திரன் பாதிப்புன்றதுனால சந்திரன்றது எந்தெந்த காரகத்துவமோ எல்லா காரத்துவமும் அடிவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதுல ஏதோ ஒரு காரகத்துவமோ உங்களுக்கு அடிவாங்கும் ஒரு கா ஒரு சந்திரன்றதுக்கு ஒரு நூறு காரத்துவம் இருக்குன்னா எல்லா காரகத்துவமும் அவங்களுக்கு அடிவாங்க சில பேருக்கு எல்லாமே கூட அடிவாங்க நூறுமே அடிவாங்காது ஒரு ரெண்டு மூணு அடிவாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்திரன்றது இந்த உடம்பு சந்திரன்றது இந்த மனசு சந்திரன்றது அம்மாவோட உடல் அம்மா இது எல்லாத்தையுமே இது இப்ப என்ன உங்களோட அம்மாவோட உடம்பு இல்ல இந்த அம்மாவோட உடல்ல வந்து சொல்றேங்க பேபி பர்க் லேட் ஆகுறதுக்கு சொல்றேன் இந்த அம்மாவோட உடல்ல ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுங்க அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது உங்களுக்கு இந்த மனம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது ஆனா கண்டிப்பா பாதிக்கப்படும் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லல ஆனா நம்ம நினைச்சதுக்கான அளவு நம்மளுக்கு தெரியாது எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீம் தெரியும் இப்போ இவன் இந்த இந்த ஜாதகக்காரன் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க வாழ்க்கையில பணத்தோட ஒரு கஷ்டம் ஏற்படும் அவன் ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் பணம் வச்சிருப்பான் ஆனா அவனுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் பணத்தால ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் என்ன நூறு கோடி ரூபாய் வச்சிருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு இருநூத்தி கோடி கடன்ல இருப்பான் புரியுதா இந்த அளவு தெரியாது ஆனா நூறு கோடி ரூபாய் பணம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா அவன் அதுலயும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்பான் அளவு தெரியாது இன்னைக்கு ஒரு பிச்சைக்கார பிச்சை எடுக்கக்கூடியவங்க ரோட்ல பிச்சை எடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு நூறு ரூபான்றது பெருசு நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஐநூறு ரூபாய் வந்துச்சுன்னா பெருசு அப்போ அந்த மனநிலை கேட்டாரு போல இங்க தேவைன்றது அதிகரிக்குது அப்ப நம்ம சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீ நல்லா சம்பாதிப்படா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்னா நம்மளுக்கு நூறு ரூபா வந்தா நல்லா சம்பாத்தியமா ஒரு நாளைக்கு ஆனா அந்த பிச்சைக்காரருக்கு நூறு ரூபா வந்தா நல்லா சம்பாத்தியம் அப்ப இது மாறும் புரியுதா நம்மளோட தேவைகளுக்கு ஏற்றார் போல இது மாறுது நம்மளோட தேவைகளுக்கு ஏற்றார் போல இந்த விஷயம் என்பது மாறுது அப்ப என்ன சந்திரனால பாதிப்பு உனக்கு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது சந்திரனால பாதிப்பு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஃபுட் ரிலேட்டடான பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபுட் ரிலேட்டடான பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஹோட்டல்ல ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கும் ஹோட்டல் சரியா நடத்த முடியாது பிரச்சனைக்குள்ளேயே இருக்கும் ஆஹ் சரியா ஹோட்டல் இயங்காது லாஸ் ஆயிருக்கும் அப்ப என்னன்னா நான் நல்ல பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இரவின் என் மீது கருணையே காட்டல எனக்கு பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா சந்திரன்னா ஃபுட் சந்திரன்னா நீர் சார்ந்த ஐட்டங்கள் இது எல்லாமே சந்திரன்ல வரும் இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஜூஸ் ஷாப் வச்சிருப்பாங்க இல்ல வந்து உணவுக்காக வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு டோட்டலா அடிவாங்க ஏன் உனக்கு அங்க வர்றது இங்க மாறிடுச்சுவோம் உடல்ல வரக்கூடிய பிரச்சனை நீ வேண்டுனதுனால இது மொத்தமா அப்படியே அழிச்சிட முடியாது நீ ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கணும் ஓகே நான் எடுத்து விட்டுறேன் மொத்தமா எல்லாம் மாத்த முடியாது வேற ஒரு விதிக்குள்ள எடுத்துட்டு போய் இதை மாத்தி விடுவாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க உடல் நிலையில பிரச்சனை கொடுக்காது அம்மா அப்பாவுக்கு பிரச்சனை கொடுக்க கூடாது என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல இந்த ஃபுட் ரிலேட்டடான ஒரு லாஸ் கொடுத்துரும் உனக்கு சந்திரன் அப்படி வேலை செஞ்சிருச்சு அந்த காரகத்துவத்துல வேலை செஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என் மீது பாசமே இல்லை உனக்கு இப்படி வந்துடக்கூடாதுதான் அப்படி நடந்திருக்கு கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்கிறேன் பால் பிடிக்கும் போது ஒருத்தருக்கு வந்து இங்க கை கழிச்சிருது என்னோட டீம்ல இருக்கிறவங்க கை கழிச்சிருது டோட்டலா இங்க ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ரத்தம் அப்படியே கை இதாகுது ரத்தம் ரத்தம் இது ஆயிட்டு இருக்கு என்னதான் கூப்பிடுறாங்க கூட்டி கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் ஆஹ் பாத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க போறேன் என்னோட பேர்ல தான் அங்க ரெஜிஸ்டர் ஆகுது அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் தான் அந்த இதுக்கு செலவு பண்றேன் நான் தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் இப்ப என்னன்னா இந்த இயற்கை என்னோட ஸ்பெண்டிங் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு போகணும்னு இருக்கு புரியுதா நான் சொல்றது என்னோட ஸ்பெண்டிங் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல செலவாகணும்னு இருக்கு என்னோட பேரும் அங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு என்னோட போன் நம்பரும் அங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் ஹாஸ்பிட்டல்லயும் நான் இருந்துட்டேன் இப்ப இதை எப்படி கழிச்சு வேற ஒருத்தர் மூலமாக இப்படி மாத்தி விட்டுருக்காங்க இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் இப்படி ஸ்பெண்ட் ஆகணும்னு இருக்க ஒரு விஷயம் வேற ஒருத்தர் மூலமாக இப்படி மாறிடுச்சு இப்படி மாத்தி விடுவாங்க நீங்க நல்வழியில் நடக்கும் போது உங்களுக்கு இப்ப அந்த செலவோட ஒரு வழி இருக்கும் ஓகே செலவாயிடுச்சு இதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செலவாயிடுச்சு அந்த பெயின் உங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டல்லயே இருந்துட்டீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல உங்க நேம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு எல்லாமே நீங்க அனுபவிச்சிட்டீங்களா எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க அனுபவிச்சிட்டீங்க அப்ப இப்படிதான் கழிப்பாங்களே தவிர மொத்தமா எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து கொண்டு போய் உங்களுக்கு கழிக்க முடியாது ஏதோ ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக மாறும் புரிஞ்சு சார் இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்து நான் பேசிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படி எல்லாம் இருக்கு விஜய் பேர விஜய பேரரசரை
நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த மட்டும் கடைபிடிச்சிட்டு வாங்க குருவேஸ்வரன் குருவேஸ்வரனம் நன்றி காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சா உங்களோட வாழ்க்கையே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா பால் போடுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து என்னோட பகுதி வீட்டுக்காரரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கையில மாறின மாதிரி இல்லையே அப்படின்ற பல பேரோட கேள்வி உண்டு எழுபதால் மட்டுமே வாழ்க்கை மாறாது சில விஷயங்களை ஹேபிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் சில விஷயங்களை ஹேபிட்ல இருந்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க விஷயங்களை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இருபத்தி ஒரு நாள் ஆன்லைன் வகுப்பு ஜூம் ஆன்லைன் ஜூம்ல வந்து நடக்க இருக்குது அதுல என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்டான மெடிடேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சில சேலஞ்சஸ் கொடுப்போம் அதை நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வரும்போது அது ஹேபிட்டாக மாறும் அந்த விஷயம் ஹேபிட்டாக மாறும்போது உங்களோட லைஃப்ல பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் அது எப்படி அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத் ஆக இருந்தாலும் சரி பினான்சியல் குரோத் ஆக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷனு இதில் எல்லாத்துலேயும் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரே ஒரு புரிதல் அவசியம் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஸோ இந்த கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ண